Assalamualaikum everyone. Good morning from Modina. নতুন বছরের তৃতীয় জুম্মাটা মসজিদের নবমীতে পড়ার তৌফিক পেয়েছিলাম আমরা আলহামদুলিল্লাহ সকালবেলা তাড়াতাড়ি উঠেই আমরা গোসল করে পৌঁছে যাই মসজিদে কেননা দশ লক্ষ মানুষ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মসজিদুল নবমীতে জুম্মার দুই রাকাত নামাজ আদায় করার জন্য দাঁড়ানোর জায়গা পাও খুবই টা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ ছুটে আসে শুধুমাত্র মসজিদুল নবমীতে দুই রাখা জুম্মার সালাদ আদায় করার জন্য কেননা ইসলামের গুরুত্বের দিক থেকে মসজিদুল হারামের পর মসজিদের নবমীর অবস্থান আর এই মসজিদটি কিন্তু সেই ছয়শো বাইশ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন আমাদের মহানবী হসরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জুম্মার সালাত আদায় শেষে মসজিদুল নবমীর বেয়াল্লিশটি গেটের প্রত্যেকটা গেটের অবস্থায় কিন্তু এরকম ছিল এত ভিড় এত ভিড় মাসাল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিনের ডাকে সাড়া দিতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আল্লাহর বান্দার এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা তাদের সামিল হতে পেরেছি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মহানবী সাল্লাহ আলহ ইসাল্লামের হিজরতকৃত মদিনা শহর কিন্তু এখন বেশ উন্নত নামি দামি হোটেল রেস্তোরাঁ এবং মসজিদুল নবমীর আশেপাশে আকর্ষণীয় শপিং মল আর এইবার নতুন করে লক্ষ্য করলাম মসজিদুল নবমীর সামনে বিশাল বড় আকারে ফুড কোর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে ঝুমার সালা তাদাই করে আমরা চলে গেলাম মদিনার বাংলা মার্কেটে মসজিদুল নবমীর খুব কাছেই এই বাঙালি মার্কেটে রয়েছে বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তানি বিভিন্ন ধরনের দোকান খাবার হোটেল এবং থাকার হোটেল মদিনার এই বাঙালি মার্কেটের অলিগলিতে ঢুকলেই আমি কেন জানি না বাংলাদেশের পুরান ঢাকার একটা ভাইব পাই মদিনার এই অংশটা কিন্তু সম্পূর্ণই বাংলাদেশিদের দখলে আমরা আসলে লাঞ্চ করার জন্য একটা ভালো মানের হোটেল খুঁজছিলাম লাস্টলি আমরা হোটেল শেরাটনে চলে যাই এবং সেখানেই আমাদের লাঞ্চ কমপ্লিট করি আলহামদুলিল্লাহ এই পাঁচশো উননব্বই কিলোমিটার মদিনা শহরেই কিন্তু ইসলামের প্রাচীনতম ও ঐতিহাসিক তিনটি মসজিদ মসজিদে নবমী কুবা মসজিদ এবং মসজিদ আল কিবলাতাইন অবস্থিত ছয়শো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দের উনিশে মার্চ ঘটিত উহুদ যুদ্ধের সাক্ষী উহুদ পাহাড়ও কিন্তু মদিনাতে অবস্থিত যদিও আমরা মদিনা সিটি এক্সপ্লোর করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম বাট উই এন্ড ইট আপ স্টেইং ইন আ শপিং মল অ্যাজ অলওয়েজ শপিং মলটা বেশ বড় ছিল আর আসলে মদিনা শহরে বেশ কয়েকটাই বড় শপিং মল রয়েছে এখন আমরা সিটি ম্যাক্সে চলে এসেছি আর ইদানিং আমার হুডির প্রতি একটা অন্যরকম অ্যাট্রাকশন তৈরি হয়েছে আর সিটি ম্যাক্সে হুডির কালেকশনও হিউজ এক একটা এক এক কালারের প্রত্যেকটাই খুবই সুন্দর ছিল বা যেহেতু আমার অলরেডি ছয় সাতটা হুডি হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশে আসলে এত হুডি পরা হয় না সেজন্য আমি আসলে আর কোনো হুডি নেই নি আজকে সিটি ম্যাক্সকে বের হয়ে দেখলাম মলের ভিতরে বাচ্চাদের রাইডিং অ্যাক্টিভিটির জন্য কিছু ব্যবস্থা রয়েছে আর আয়ানো একটা রেড কালার কার রাইড করছিল মশাল্লা আমরা চলে যাই শু এক্সপ্রেসে শু এক্সপ্রেসে আসলে সবসময় ডিফারেন্ট কিছু কালেকশন থাকে আর কোয়ালিটিও বেশ ভালো হয় 
ওয়েট স্নিকার্স এর প্রতি আমার অন্যরকম একটা উইকনেস কাজ করেন বাট আই ওয়াজ সো কনফিউজ যে কোনটা ভালো লাগছে কোনটা নিব আমি চোদ্দ লক্ষ অষ্টআশি হাজার সাতশো বিরাশি জন মানুষের আবাসস্থান মদিনা শহরটি কিন্তু সৌদি আরবের চতুর্থ ঘন জনবহুল শহর মদিনা ইস জেনারেল কনসিডার টু বি দ্য ক্রেডিট অব ইসলামিক কালচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন আবার অনেকের কাছে মদিনা শান্তির শহর শপিং মল থেকে সরাসরি আমরা মসজিদুল নববীতে চলে আসি যেহেতু আমরা মাত্র বারো ঘন্টার জন্য মদিনা শহরে অবস্থান করতে পেরেছি সেই জন্য আমরা চাচ্ছিলাম পুরো সময়টা মসজিদুল নববীতে থাকতে এবং নামাজ পড়তে আর এইখানে একটি ইন্ডিয়ান বেবি আয়নের কাছে খেলনা চাচ্ছিল বাট আয়ান কোনো মতেই রাজি হচ্ছিল না অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আই গেভ ইম আ চকলেট ব্রেড বাট স্টিল হি ওয়াজেন্ট হ্যাপি উইথ দ্যাট আই ওয়াজ জাস্ট ট্রাইং টু মেক হিম হ্যাপি আয়নকে অনেক বোঝানোর পর কিন্তু আয়ান লাস্টলি একটা খেলনা দেয় বেবিটাকে যদিও সেটা আমার ক্যাপচার করা হয়নি মসজিদুল নবমীর সামনে আমরা সবাই অধীর আগ্রহে বসে আছি কখন এসে রাজান দেবে আর আমরা সবাই একসাথে নামাজ পড়ব আয়ন খেলছিল আর মামুনি কিছু ইন্ডিয়ান আন্টিদের সাথে গল্প করছিল আসলে মক্কা মদিনাতে আসলে আমরা প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষায় থাকি কখন আজান দেবে কখন আমরা নামাজ আদায় করতে পারব আর এসার সালাত আদায় করার পর আমরা চলে যাই মসজিদুল নবমীর পাশে লোকাল শপগুলো ভিজিট করার জন্য মসজিদের পাশে লোকাল শপগুলো ঘুরে দেখতে আমার বেশ ভালোই লাগে এখানকার কালারফুল তসবিগুলো খুবই অ্যাট্রাক্টিভ হয় মাসাল্লাহ আর হ্যাঁ এসার সালাত আদায়ের পরে আমরা রাউদা সিয়ারত করার তৌফিক পেয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ বাট আসলে সেটার কোনো ফিটিও আমি ক্যাপচার করিনি আর এবার লক্ষ্য করলাম মসজিদুল নবমীর সামনে বেশ কিছু সেলফি কর্নার অ্যাড করা হয়েছে যেগুলো বিগত এক বছর আগেও দেখিনি আমরা আই ওয়াজ লুকিং সো এক্সহস্টেড কজ লাস্ট তিন চার দিন ধরে আমাদের অনেক জার্নি করতে হয়েছে অ্যান্ড উই ওয়াজ সো টায়ার্ড বাট আমরা আসলে প্রতিটা মুহূর্ত এনজয় করার ট্রাই করছিলাম অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ উই মেড ইট আর তারপর আমরা চলে যাই বাঙালি মার্কেটে খেজুর কেনার জন্য মদিনায় কিন্তু বেশ বড় বড় কয়েকটা খেজুর বাগান রয়েছে সেই জন্য আমরা সব সময় পিওর টেস্ট কেনার জন্য মদিনাকেই প্রেফার করি আর এই বাঙালি মার্কেটে খেজুর তসবি চায়না মাছ সহ বেশ কিছু বড় বড় আবায়া সব রয়েছে যারা জানে না তাদের জন্য বলে রাখি মদিনায় কিন্তু অনেক ভালো মানের ডিজাইনেবল আবায়া সব রয়েছে আর একটু সময় নিয়ে ঘোরাফেরা করে দেখলে অনেকটা রিজনেবল প্রাইসে আবায়াগুলো কেনা যায় আর তারপর মদিনার বিখ্যাত সোনারগাঁও হোটেলে আমরা আমাদের ডিনারটা কমপ্লিট করে আমাদের সুন্দর দিনটা এখানেই শেষ করছি দোয়া করে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ